。兄弟们，又接到戏了。这次导演让我演一个古董鉴宝大师，而且还是个老头子。嗯，怎么越来越离谱了？到了化妆间，先搞两份隔散。好久没吃剧组盒饭了，放地上一份，看看第一份是什么？冬瓜，然后这个木耳炒肉，还有一个豆芽。开始自律。我早上醒，现在是下午两点钟，今天有六场戏。估计要拍到晚上了，还能蹭个晚饭。我发现，就是盒饭里怎么那么多冬瓜呀？放鞭炮！啊，不放了。一份吃完，还有一份。看看这份是什么？这份是猪血，就是炸猪皮，这是豆芽，啊、又是豆芽、嗯。再次开始自律。还得转着圈吃。吃完去片场，到达拍摄现场了啊！沈氏集团，好好好，今天在这个豪宅里面拍，哇
，真的是富丽堂皇呀！这卧室是吧？换完衣服了，兄弟们，不是说让我演老头的吗？胡子也没给我沾一个，而且还给我穿了一身西装。放饭了，得，就是啥都没干，先吃盒饭。还有有茄子吗？吃上一次，啊，又拿到两份了。看看第一份，土豆丝、青椒炒肉、莴笋，开始自律吃大饭，碳水配碳水。这会儿有点饿了，下午刚起床，不怎么饿吃完一份，还有一份。看第二份，鸡肉、白菜、豆腐皮儿，还有一个豆角。再次开始自律。这组很多人吃两份。像这种小碗的盒饭，我要吃的话三份也能吃。但因为要减肥，所以我只吃两份。啊，吃完了，拍戏去。我已经查过这个小子，家里就是个种地的，根本就配不上。
，赵家跟叶家是门当户对。这个是我从杭家偷的礼物，花了我两亿一千万买来的四阳方尊。哼，自己买个假货都算了，还大张旗鼓的拿出来送人，丢不丢人？这可是南斗北田两位大师亲自鉴定过的，怎么可能会有假？哎，叶叔，不用麻烦你，我就去把南斗北田两位大师给你喊过来。为了确保办公仪式，我再找天眼大师一起请来。对对对，这叫双管齐下。就是。哎呀，老叶呀、啊，刚才我在电话里听说你有一件四阳方尊呀、啊。哎，我没吃饭就跑过来了，快点，把这些好东西拿出来。哎，您就是大名鼎鼎的古玩界泰斗天眼大师吧？久仰久仰。哎，客气了，客气了。哎，天眼大师。你可得好好转转去，千万别被这小子给瞧不起。放心，在我这，真的假不了，假的也绝对真不了。天大师，请。三昧中医泼那玩意儿来骗人，阿姨说的没错，某些人就是别有用心。怎么样，现在可以把你那堆破烂给吃掉得了。赵成，开个玩笑而已，当真吗？对不对？你怎么到现在都真相大白了，还不知这小子？你要转变躲在女人后面，像个男人一样？不对不对，不对呀、啊，这是假的。骗呐！老东西，你说什么呢？犯贼乱吃，话可不能乱说、啊。小伙子，我看你是不服气，我愿赌上我大半辈子的名誉，敢不敢跟我去海城鉴定机构走一趟？瞎说什么的？你说假的就是假的。那你俩看看什么毛病啊？哎，没什么毛病啊。是啊，这就是商周的青铜器。来来来。全天上面的袖头，尝一尝，哎，臭完美，还挺完美。这<笑>怎么又不尿骚味儿这？是啊，还骚了吧唧的。那就对了，青铜器不光只是看的，仿造出来的一般会放在小院池里，泡上个半年，哎，让它塞满袖头，再把它捞出来铸就，明白吗？听说过这种脱臼方式，据说已经失传好多年了。还得是天眼大师看过的，惭愧，惭愧啊！还有这一说，大师，不懂这一行的水，深着呢。收工了，兄弟们，又是自律的一天。